Let's go, girls! Vamos lá, gente. Hoje a gente vai dar uma olhada. É uma tiragem dupla, na verdade. Eu vou tirar hoje e depois eu vou tirar novamente, né? Depois, a próxima tiragem, que vai ser da sua dupla, né? O seu par ou a pessoa que você gosta. Hoje a tiragem é assim. É... Qual que é seu ponto fraco? Então, você vai ver qual que é o seu ponto fraco, é, eu acho que no geral, em tudo. E aí, vamos ver da pessoa que você gosta, né? Seu boy, sua girl, tanto faz. Então, a gente tem a pilha 1 com a estrela de quartzo azul, a pilha 2 com a flor e a pilha 3 com a lua de quartzo verde. Beleza? Só vocês concentrarem e escolherem. E vamos lá. Vamos lá. Qual que é o ponto fraco aqui da galera da PV1? Daí. Esse caiu, ok. Tem uma coisa contra ela? Tá. Só esse? Não. Qual que é o ponto fraco aqui da pilha? Hum. Nossa. Tá intenso, hein? Intenso. Esse... Esse aqui parece esse. Qual que é o ponto fraco aqui da pilha? Hum. Entendi, porque não tá completo ainda, ok. Mais um. Não era pra ser tudo isso, mas tudo bem. Ah, que esse. Qual que é o ponto fraco aqui da pilha 1? Já entendi. Eu quero uma carta desse. Tá, vem uma carta aqui bombástica. Vem uma carta top aqui. Qual que é o ponto fraco da pilha 1 pra gente finalizar a cereja do bolo pra resumir tudo? Ponto fraco aqui da pilha 1. Ok. I never you spin me right around, baby, right around. When you go down, when you go down, down. É... Você tem várias... Pilhões tem várias dificuldades. Você começa com rei de espadas ali, né? Então, você é uma pessoa extremamente racional que deixa é, a mente te controlar, né? Só que me veio que pode ser que você seja um ser espiritual... Por que, que você fica duvidando das coisas, sabe? Por que, que você duvida da sua qualidade, duvida da sua capacidade? É a mente, é uma tortura aqui, sua mente é uma tortura, né? Eu vou dar um zoom pra você ver aqui. Olha só o tanto de espada que tem no olho aqui. Tchuf, tchuf, tchuf. Aqui é o quanto que você fica ouvindo próximo. Olha lá, ouve, 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 ouve besteira do caramba. E olha o que que isso gera, né? Tem tipo uma cobra aqui picando uma moça. É, não leva nada a ninguém se ficar ouvindo os outros 0440. Você ouve demais e aí você se diminui e você se deteriora é, por aquilo que você acha que, sei lá, é, a sociedade falou que você deve fazer, a sua família, sei lá o quê. E aí você fica assim, mano, 
quero muito, quero muito, mas não dá. Ah, eu vou ter que repensar. Ah, eu vou ter que voltar a fazer isso, aquilo, aquilo. Você faz muita, tanta, tanta estratégia, pensa tanto, que às vezes você perde o time das coisas, entendeu? Na hora que você piscou, já passou. É, então, basicamente, é isso aqui. O ponto fraco é o quê? É, da pilhão. É a respeito disso, assim. É esse, é, racionalidade, é, me veio, assim, constante e desnecessária, desnecessária. Não precisa ter essa racionalidade, você tem que ouvir o coração, assim. E aí, justiça, né? Você precisa ver um equilíbrio entre peito, né? É peito e... E veio razão e emoção. Você precisa ter um equilíbrio, yin yang, razão e emoção, razão e emoção. Né? Tá faltando isso aqui, esse equilíbrio interno. É muito mais a voz da cabeça, muito menos a voz do coração. E aí você passa a noite sem dormir, com altas preocupações, me vê assim, altas preocupações que não foi, não é da vida real. Você que criou na cabeça, tem uma caramiola na cabeça, né, aqui, ó. Altas preocupações, você que fala nove de espadas, eu não consegui dormir, seu olho deve até doer. Uh, igual fica aqui, assim. Aí você fica devagando, é, pensando em umas paradas que muitas vezes não tem nada a ver, sabe? Nada quer dizer isso, tipo, ninguém te falou isso. Sabe paranoia? Você cria umas paranoia ah, é isso mesmo. É essa paranoia é certeza. Fulano vai falar comigo, sei lá, eu não mereço meu emprego, não sou tão bom, é, não mereço a pessoa que eu gosto, é, alguém vai tomar meu lugar. Sabe umas paranoia assim, x, aleatória. Aqui, seu maior problema é overthinking. Você ganhar sua moeda por cada vez que você faz esse overthinking, vê problema onde não tem. Nossa, estava rico, né? Basicamente isso. E aí, é, em vez dessa racionalidade constante, você também tem uma, uma vontade aqui, com esse nove de ouros aqui, de talvez conseguir sua independência. E aí você fica muito focado nessa parada, né? Ou talvez você tenha essa dificuldade de ser mais independente. Tem que ver, das duas umas. Sabe você tem dificuldade de ficar sozinho, sozinha? Tem que sempre ter alguém do lado... Ou você tá tão focado na sua independência financeira que você vai deixando as outras pessoas passarem o tempo passar. Me veio que... Olha para resumir, assim, né? É, qual que é o seu maior... É, seu ponto fraco? O néctar, né? Você é muito atraído por uma parada e aí me veio que, tipo, você é como se você ficasse controlando o desejo, né? O néctar é tipo... Meu, tem uma flor aqui e aí como se fosse uma abelha atraído pela flor e aí você tem medo de atrás daquilo que você ama, oferta, néctar, mágico, bruxa e guerreiro, ó, você é atraído, isso aqui pra quem tá em uma conexão espiritual, você tem atração bizarra, surreal por uma pessoa, precisa fazer oferta, não fez oferta até agora, é, você sabe que é uma conexão mística e você precisa seguir essa coragem, ser guerreiro, guerreira e tudo contra tudo e contra todos, seguindo tão somente o seu coração, aquilo que você sabe, né, pra alguns de vocês, mas, beleza, não bateu, não bateu, pra outros de vocês, tá falando sobre isso aí, esse, é o néctar, entendeu, às vezes, você pensa tanto, 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 aí você fica, ah, peraí, tipo o aquilo ali é melhor pra mim, vou pra lá, e aí você volta e fala assim, caralho, a grama do vizinho não tava mais verde, eu devia ter escutado a minha intuição, é isso, né, então seu ponto fraco é isso, né? você tem que é, validar aqui e ser um pouco mais forte, o negócio é a sua intuição, é a qualidade, não a quantidade, né, me vem empatia, você tem empatia pelo próximo, e aí às vezes você fica, é isso, sassaricando, confunde as coisas, não sei o que que tem nessa empatia, e aí por você ser tão, tão lento, é, porque assim, você tem que pensar tudo antes de fazer, Pensa, calcula, faz estratégia, lá, 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 isso tudo esconde o medo, né, mascara o medo. É, você fica difícil você ser inovador, porque você tá pensando tanto com a cabeça que você não tem essa coragem de se jogar, fazer, executar. E aí, às vezes, você faz mais da, do mesmo, né, mais da mesma coisa na sua vida, assim, né, tá faltando um pouco de, primeiro, força pra ouvir o coração, que não é fácil... Parar de, tipo, sassaricar, ficar pesando. Ah, isso aqui é melhor pra mim. Porque você pesa no racional. Você é atraído por uma parada e você começa a pensar pelo racional. É, vou lá, assim, sabe? E aí, sempre ficar pensando na grama do vizinho, não se concentra no agora. E o que, que é bom pra você agora, sabe assim? 
É isso, inovação. Aí me veio o quê? O que que tá acontecendo? Ah, qual que é o seu ponto fraco? Você não está curado, curada 100% ainda, mas você tem uma, do, uma dupla missão na Terra. Você veio aqui para ajudar o próximo, principalmente se você tá nos últimos signos do zodíaco, né? Então, psianos, é, psianas, coisas assim. Você veio mais para ajudar do que para você viver a sua própria vida. Então, você ainda tá curando, tá ainda tá curando, principalmente emocional, ó. Emotion, physical and emotional healing. Principalmente seu lado emocional. Então, você tá curando isso para entender que você veio para ajudar o próximo. Você tem uma dupla missão. O racional não vai te ajudar a isso, né? Ser 100% racional não vai te ajudar você a completar essa missão. Aí a gente tem é, Starkeeper, Cosmic Ancestor, é, Ancestral Cósmico, Seed the Light by Staying Grounded, e depois The Seven Star Sister, Birth and Creation, Tapestry of Life Expression. É, tá falando basicamente o quê? Que você tem essa ancestralidade que é mais, eu acho que bruxa, mais fora desse mundo, né? É, você tem contato com, sei lá, todas as suas vidas, você pode ter, se você quiser. O problema é que você tem medo de cair o mundo, né? Nossa, vou ter que deixar tudo que eu conheço se eu for é, racional, entendeu? Se, tu, porque o que você conhece até agora é ser racional, mas não é o que a espiritualidade tá pedindo. Tá pedindo para você fazer um trabalho de sombra, ó, pra sua sombra cair de verdade, ó. Pra você destruir essa sombra. Tchau, já era. Destrói essa, a, a sombra, encontra a chama que tem dentro de você para você entender como as coisas funcionam. Anima Mundi. Né? Então, basicamente, deixar o racional de lado e começar, tipo, a fazer, a executar e, principalmente, ouvir o coração. Não é à toa que você escolheu a pilha que tem o terceiro olho ligado, né? Então, você, olha só, é uma, às vezes é um karma na sua vida, ou eu, 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 ambulância, você tem que ouvir sua intuição, essa é a sua lição nessa vida. Tem que ouvir seu coração, tem que ouvir sua intuição. Nesse momento, agora, é assim. Você tem que ouvir a intuição para tomar atitudes, e tomar atitudes, parar de ficar pensando e ouvindo o colega, parar de ouvir os outros, 12 e 12, ser o rei aqui do, do, do ouve papinho mole, tá ligado? Do ouve papinho, ai não, mas isso aí nunca vai dar certo. Ah, mas, véi, se você sente, se aquela ideia nunca foi embora dentro da sua cabeça, você não consegue apagar, por mais que nego fale, blá, 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 você não abafa, não abafa. É igual, sei lá, tem tipo alunos que, nós quero muito cantar, preciso, quero ser cantor, cantora. E aí, ah, mas eu tinha vergonha, porque a galera, não sei como é que é a voz, não sei se é bola Gente, essa ideia tá ali, se tá sempre ali, só que assim, né? As pessoas mais novas têm dificuldade de entender o que realmente quer e gosta, porque tem várias opções. Se aquilo realmente, é, nossa, é algo que te emociona muito mesmo, que você entende que é um chamado, por que não, gente? Vai lá, vai treinar, vai estudar. Às vezes você cria música, canta rap, não precisa cantar, não precisa ter uma super voz bonita pra fazer uma batida de rap, beatbox, as coisas assim. É isso. Então, é em, em todos os sentidos, tá? Pode ser amor, você quer uma pessoa muito... E todo mundo fala não, 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 não. Você tem que ver dentro de você. E claro, se a pessoa também te dá condições, né? Se ela... É, 13 e 13, né? Se ela te dá isso de volta, né? Vai atrás. É, trabalho, tudo. Você pode conseguir tudo. O negócio é que o racional dá uma atrapalhada. Porque quando você vai manifestar é assim, você bota seus desejos na frente, é igual uma criança, quando uma criança, a criança não tem muito limite, então ela deseja aquilo que ela quer, então ela vai desejando, desejando, é, eu acho que é o auge do auge de verdade da, de uma pessoa que cria, né, a criança acho que é muito criativa, aí você deseja, sonha, 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 e aí vai acontecendo, tipo assim, ela vai manifestando, sem ver, quando você é muito racional, você coloca os seus pensamentos na frente dos seus sonhos, e aí você não aguenta esperar chegar e você acaba travando é, o fluxo mesmo da sua manifestação. É, menos racional aqui e usar mais o coração. Vamos lá. A galerinha aqui da pilha 2. Aqui eu entendi o seguinte, eu vou tirar o resto das cartas, mas eu entendi que você é uma pessoa que arregaça a manga fácil, né? Com essa rainha de pausa aqui. Uma pessoa muito executadora, tá sempre pronta, pronta pra fazer blá blá blá. Só que às vezes pode ser que você vigie muito com esse pagem de é, o pagem de espadas, vigie muito o que a outra pessoa tá fazendo, o que ela quer fazer. Ah, vou. É, não é que você espera para agir, mas você é curiosa, entendeu? Quer, sei lá, passar o cavalo na frente dos bois. Eu acho que você é bem ágil aqui e tal. Acho que seu maior defeito é ficar futicando, de verdade, sabe? É stalker. É, fazer o quê, né? Mulher é assim. É stalker aqui. Você stalkeia demais. 
E aí você já quer logo fazendo, ou já quer assumir a partir do stalk. É, ah, não, a pessoa realmente tá assistindo isso. Ah, não, não, não. Sabe assim? Meio concreta, você concretiza uma parada. E não é assim. Às vezes você tem que sentir, aliás, botar mais energia na sua vida, em vez de ficar dando uma olhada ou na vida alheia. Às vezes você nem vê muita gente, você vê a pessoa que você gosta, sabe assim? Você vê a pessoa que você tá interessada, interessada, e aí você olha menos pra você, sabe? Ficar olhando mais pra fora do que pra dentro, às vezes te, te auxiliaria. Olhar mais pra aquilo que, que você quer, sabe assim? Aquilo que você quer. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Qual que é a maior dificuldade aqui? Ponto fraco da pilha 2. Ok, esse. Esse aqui caiu na outra. Não vou pegar. Lavas. The Lavas. Mr. Lava Lava, mm. she call me Mr. Bombastic, it's a fantastic. Me veio assim, apressado, come cru. Difícil pra você esperar. Difícil, 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 sabe? Dói, 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 dói. E outra coisa, bruxa no nível 1000. High Priestess aqui de bottom back. É, bruxa, 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 bruxa. E aí fica muito difícil você esperar o ocorrer das coisas, sabe? É, você sabe aquilo que vai acontecer. E às vezes não tá acontecendo, fica parado. E aí... Tá, deixa eu perguntar aqui. Calma aí, tem que concentrar. Qual que é o ponto fraco? O maior ponto fraco aqui da pilha 2. Fé, meu filho. Hum. Oh, meu Deus. Fé. Fé pra esperar. É a paciência. Esse é o teste. Infelizmente. Aqui pra pilha 2. O maior ponto fraco da pilha 2. Impossível. Não tem, tem mais do que um ponto fraco, tá? Tem, é, tipo assim, não é, é, não é um só, tem algumas coisas aqui. Vou tirar essa decisão. Ah, qual que é o ponto fraco aqui da filha de Deus? Ok, já deu. Me vê assim, sei que quando eu canto você pode me escutar. Engraçado, parece tipo o Shiva ali, né? Parece pra mim até Shiva aqui, meditando e a Parvati na ponta, né? Bem chama gêmea, mas vamos lá. Galerinha, da... eu senti aqui, eu vou falar, tá? Mas eu senti que pode ser uma pilha de chama gêmea. Você tem uma... Me veio um relacionamento ou contrato espiritual com alguém que você sabe que tem. Eu vou falar pra essa galera que tá passando por isso, tá? Não é uma parada fácil, não é todo mundo que passa, não dá pra é, viajar ou tipo, ah, vou ficar marcando com isso. Tem muito tempo que eu não falo disso, é, eu dei uma suspendida e tal, porque rótulo acho que não ajuda muito. Mas existem conexões espirituais, você não consegue. Você faz de tudo pra tirar a pessoa da sua cabeça e a pessoa não sai. Né? Mas tem que ser aquela pessoa que te dá de volta Você sabe que ela falou pra você Olha, não, beleza, a gente se gosta Ou tipo, ela demonstrou sinais Agora essa pessoa não quer te ver nem me dada de ouro Não é isso, então não dá pra viajar Beleza? Vamos começar assim Não viaja na parada, tem que ser realista Ajuda mais É o seguinte, você até bruxa Tem um dom espiritual, né? De Borondek aqui High Priestess, que é a sacerdotisa Você tem aqui a rainha é, de pausa que tem um gato ali pra mim você é bruxa e aí você sabe das coisas, né você usa muita intuição e você vigia muito é, por quê? porque você tá numa pausa e suspensão dessa conexão que é espiritual temos aqui a temperança e temos aqui The Hangman você tá, sus tá suspenso 
Não tá rodando as coisas, não tá rolando. Por que que não tá rolando? Porque tá passando por um período de cura. Tem a carta aqui, quatro de espadas, que fala sobre cura. Tá vendo aqui a menina que tá dormindo? Peraí, deixa eu tirar aqui. É uma menina que tá dormindo e tá passando por cura, tanto você quanto a outra pessoa. Só que você não aguenta esperar. A espiritualidade tá falando, velho, vai ser a hora que vai ser. Vai ser a hora que vai ser, vai ser a lição que vai ser. Você não tem, nossa, é, senso de tudo que vai acontecer, porque assim, como você tem um dom espiritual, e às vezes você consegue muito bem, me veio tap in on your higher self, que é, é se conectar com o seu higher self, não quer dizer que você saiba de tudo, porque aqui você é alma e corpo, né, e você tem karma para vencer, só que você quer pular a etapa, me veio ali com o seven of wands, que é o sete de, sete de uh, paus, que você quer logo... <risos> Você quer logo ganhar esse Oscar, você quer logo a vitória, tá vendo? É muito fogo. Você tá com tanto fogo que você quer fazer, quer fazer, quer fazer por onde? Só que você não pode fazer por você e por outra pessoa. E tá dizendo aqui, inner, inner earth, you will survive this. New solution and new beginning. Tá, tá te afirmando que você vai sobreviver a isso, né? Você precisa é, acreditar em novas soluções e novos começos. Tem a carta do templo ali. Se você não tem uma conexão, mas caiu aqui pra mim, tá ligado? Tem, é isso aqui que você tá querendo muito, tem muito tempo que você quer. Você quer um relacionamento, você quer um negócio sério, né? É uma parada assim, ou construir casa. Aqui também parece até negócios, gente, depende do que você quer. Você quer muito uma parada aqui. O primeiro caso, pra mim, é isso, é ó, tipo isso. Tem um caso espiritual, uma alma gêmea, chama gêmea, um contrato, né? Que aqui parece também isso. E que você quer que ande e não vai andar no seu tempo. Vai andar no tempo da espiritualidade, você tá aprendendo temperança. Você tá aprendendo a esperar, você tá aprendendo a calmaria, você tá aprendendo que você não precisa ficar sempre correndo atrás de tudo. Aprendendo a ter fé, aprendendo a, a acreditar que as coisas vão acontecer no tempo. Você tem que ser guiado pela espiritualidade. Por quê? Porque provavelmente, olha só, long in home, uh, homesick in look for the stars, né? É, sentindo falta de casa, é, querendo muito a sua casa. Às vezes você sabe que essa pessoa veio do mesmo lugar que você, né? É várias vidas encarnando junto e você quer muito encarnar, quer tipo, muito unir, entrar em união com essa pessoa, 22, 22, pira 2 é, muito de vocês é isso mas pra outros pode ser isso, assim você quer, é, você botou uma parada na sua cabeça, que você quer realizar é isso, pode ser o um contrato, fazer uma casa, você tá querendo muito tempo, é isso formar família, ter filhos e tal e não tá ocorrendo tão rápido quanto você quer, e você se incomoda com isso, você fica maluco, maluca meu Deus, não chega a hora, não vejo a hora, caraca, pô, carambas, e aí não vem, então tem que esperar, porque para alguns de vocês caiu aqui status, ostentação e impulsividade, né, de novo a impulsividade, o pausa ali, eu quero fazer acontecer, você quer fazer acontecer, e aí se ostentação e status, pode ser que me veio assim, só vai acontecer quando vocês alcançaram um novo patamar, então pode ser patamar até social, Exemplo, uma pessoa não tem dinheiro suficiente para vocês entrarem em união, ou um novo patamar mesmo, até espiritual esse status aqui, ganhar um novo status de rei e rainha, tá vendo? Às vezes sair de cavaleiro e ganhar, tá vendo? Cavaleiro e possibilidade, rei e rainha. O reis, reis e rainha são o quê? Muito mais paciente, eles têm já tipo um reino para lidar, sabe assim, ele tem... É sabedoria para tomar decisões, etc. E tem que esperar esse estado de rei e rainha. Talvez esse estágio, se você tá numa conexão com alguém que você sabe que é mais cavaleiro, mais jovem, a pessoa vai demorar para se tornar esse rei ou rainha que você tá esperando. Para outros de vocês é essa parada de... Ou você, né? Você tem que se tornar uma rainha para conquistar essas outras coisas que você quer. Às vezes é empresa, emprego, blá, blá, blá. Né? Muitos de vocês têm a ver com status. E tem vários status, né? De solteiro para casado de é, pobre para abundante, né, esses status assim também, é, eu acho que é isso, você quer logo fazer, você quer logo fazendo, você quer logo mostrando, você quer logo, ai ah, gente, olha isso, sabe assim, e não é, a espiritualidade tá falando, ah, velho, é um momento de pausa, fé, você tem que acreditar que você vai conseguir, mas tem que aprender a esperar, a espera, tipo assim, tudo tem seu tempo, na hora que for pra ser, vai ser essa mesma. Então, aguardar um pouco, né? Mas isso tudo, tipo assim, gera um medo do quê? De não dar certo, né? Então, é realmente uma questão aqui de... Às vezes, você tem pouca fé, às vezes, você duvida né, das coisas. Só que você tem uma intuição muito aguçada. É, e é isso, você deve estar no meio do deserto e tem que andar por esse deserto mesmo, assim. É, antes de clarear, antes de achar a água, antes de achar o oásis. É a sua missão mesmo. Tem que esperar um pouco. 
Então, eu acho que é isso que eu tenho pra vocês, gente. É, é, é isso. Pra alguns, é relacionamento. Você sabe que tem um, um encontro espiritual com alguém. Pra outros de vocês, é essa outra coisa. Você quer muito uma coisa. Mas quer que chega logo, chega rápido. E tá faltando esse... Um pouco de espera e fé. Parece que você fica olhando toda hora. Sabe aquela... Eu dou sempre essa metáfora aqui. Sabe quando você compra uma parada no correio... Você tem certeza que vai chegar, porque vai chegar. E aí você fica olhando o status o tempo inteiro. Meu Deus, é, mudou? Será que já chegou? Já tá, sei lá, já tá no Brasil? Quanto tempo vai chegar? Né? Uma parada que você compra, sei lá, na China ou no exterior, que demora mais. Aí você fica fissurado, fissurada, tentando é, saber se isso vai chegar ou não. Então, o seu ponto fraco aqui é a espera. E fé. Fé que vai dar certo. Rei de ouros. Ó. Me veio assim pra mim, tá? Esse rei de ouros e tal. Eu acho que talvez você queira muito uma estrutura. Muito uma estrutura fixa, é, física, não sei o que. Tá vendo aqui, ó? Tem umas casas aqui. E aí tem comida. E aí a gente tem, sei lá, bola de cristal. Uma casa, né? Às vezes... É, não sei se você quer ser dono de uma empresa ou de uma empresa. Você quer ter dinheiro, assim, pra sempre. É, e ficar fissurado nisso. Ou, ou você não é tão estável assim, deveria ser mais estável. Como cai esse rei aí de ouros, é, pode ser a sua dificuldade também. Claro que eu preciso jogar as cartas para dar uma olhada, mas é 26, 26, mas pode ser isso, assim. Ou você não consegue tomar atitudes mais estáveis, fica sempre zanzariando de lugar para lugar. É, ou, é isso, zanzariando de lugar para lugar. Ou você... Tá fissurado na, na estabilidade. Quer que chegue logo. Qual que é o ponto fraco aqui da PV3? Me veio, olha só. Enquanto eu tava jogando, eu tô jogando no celular. Você tá ligado, né? E aí, é, né, que tá gravando aqui. E aí chegou uma mensagem pra mim que eu fiquei meio que desorientada, assim. Pode ser que apareça um monte de coisa e você evite fazer um trabalho que você deveria fazer. Sabe, que você sabe o trabalho de cura que você precisa fazer e aí você perde o foco às vezes? Pode ser por isso que não, né? Esse termos aqui de estrutura você vai de galho em galho. Me veio para dar um exemplo, eu vou dar esse exemplo, tá? Eu tava vendo Sex Education, é, a, a sessão final do Sex Education, a, a série. É isso, a série final. E aí veio uma parada que é assim, a, acho que chama Joy, não, Joy é a filha. Tem a mulher lá do Sex Education que é a mãe do Otis, a mãe do Otis, não lembro o nome da mãe do Otis, não sei se é Joy, não lembro. E aí a mãe do Otis tem uma irmã, e a irmã, o que, que aconteceu? Essa irmã, ela foi abusada na infância, e aí ela é uma pessoa que ela não consegue parar quieta no mesmo lugar, e ela não consegue ter tipo um relacionamento físico físico, e aí depois ela explica, é um spoiler aqui que eu tô dando, depois ela explica falando assim, cara, eu, eu tenho medo de ficar num lugar, porque se eu ficar parada num lugar, os pensamentos vêm, vai bater e vai doer e eu não vou conseguir lidar, então por isso eu tô sempre na correria, eu tô sempre andando, eu nunca, não consigo me entregar para um relacionamento é, fixo, 28, 28. Eu não consigo me entregar para um relacionamento fixo, fixo, ou deixar a pessoa entrar suficientemente, porque eu sei que ali vai vir aquela mágoa na superfície de novo e eu vou me machucar. A água aqui, né? Vamos lá. O maior medo aqui. Fraqueza, na verdade, né? Ponto fraco aqui da pilha 3. É. Não tem jeito. Essa é a sua. Me veio na caverna que você. Na caverna que você tem medo. Mais medo. É onde se encontra seu maior tesouro. Qual que é a caverna que você tem medo de entrar? Né? Metaforicamente. É isso. Tem medo de entrar nessa caverna. Vamos lá. É... Qual que é o ponto fraco aqui da filha 3? Enxergar as coisas direito, nitidamente. A torre tem medo de. Não, é a pegada as coisas. É... Dificuldade de botar fim. Qual 
qual que é o maior ponto fraco aqui do que ele Três. Esse. Perda. Uhum. Mas eu não vou pegar, tá? Porque ele pulou e senti que era a energia do passado. O ponto fraco da bilheteria. Resistência à cura, né? Temos uma resistência à cura aqui. E outra coisa, caiu perda. Olha quem é o Boron Deck aqui. 10 de espadas. Eu vou colocar lá. Que é a mesma carta da perda aqui. 2 de Boron Deck. Vai, 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 vai. Qual que é o maior ponto fraco aqui da pilha 3? Absorvendo que não é seu. Aprendendo que é humano, mas não é do mundo. É. Gente, aqui temos trauma, né? Aqui é minha pilinha dos traumas, nitidamente. Seu maior uh, fraqueza, sua maior fraqueza é tentar se entregar para as emoções, adentrar dentro das emoções e achar que não vai voltar de lá. Né, com, esse, com essa carta aqui de rei de copas, assim, né? E com a carta do oceano. Você tem medo de fazer esse trabalho emocional, de entrar pra dentro porque teve algum trauma, alguma dificuldade, de... Alguma dificuldade, gente, trauma. Você sabe qual é esse trauma seu aí. Aqui você tem medo de abandono, tem aqui a perda e temos o 10 de espadas, a perda. Você tem medo de botar o fim nas coisas, você tem medo que as pessoas te deixem. As poucas pessoas que você consegue confiar, você fica fissurada nelas, tipo assim, não, não, não pode sair, blá, blá, blá. Eu já passei, né, eu acho que eu já dei dica pra essa pilha aqui, que chama The Black Hole, né. O, o, é uma animaçãozinha que fala sobre esse buraco negro, né. Aí eu já contei sobre isso, depois você dá uma, uma olhada lá, mas a época tem gente, me veio a espiritualidade tá falando, tem gente que vai pegar outro dia nessa né, pilha. Então esse Black Hole fala de uma animação de uma pessoa que ela não deixa as outras pessoas irem. E aí ela consegue, ela engole um pedaço de cada pessoa é, que tá com ela é, pra não esquecer nunca dessa pessoa. Então você é isso, você é, quer posse de alguma coisa, quer prender, e a verdade é quem ama solta, quem ama deixa aí e se, e se voltar é porque era pra ser sua, sempre foi seu né deixa aí, ninguém pode prender ninguém cada um tem uma jornada né então é isso, você tem medo de fazer essa jornada pra entrar pra dentro, você precisa entrar na jornada você tem medo que o tempo passe ou que nunca seja o suficiente você não vai conseguir fazer esse tipo de trabalho né sei lá, nessa vida você tem medo de não superar esse trauma mas vai, você consegue superar esse trauma né? Você só tem que parar de resistir Você tá no seu próprio caminho aqui Você absorve muito o que não é seu Porque você tem essa codependência né? Fica grudado, um grude no próximo é, um Querer saber o que essa pessoa tá fazendo Querer controlar as outras pessoas Só que isso é uma falácia né? Você não consegue controlar ninguém é, Muitos de vocês estão confundindo Estabilidade é, me veio assim, financeira com estabilidade emocional o que você precisa é uma estabilidade emocional do seu coração, por isso veio o quarto verde aqui você precisa de uma cura nesse seu coração de traumas é isso, de infância e tal você tem que curar esse seu coração para poder liber, se libertar a cura não vai vir é, do dinheiro do monetário, a cura vai vir de um balanço emocional né? aqui você não consegue chegar direito é, me veio assim, você não consegue chegar direito, não consegue ver a verdade, você só vai ver a verdade quando você olha dentro do seu coração, quando você fizer esse processo, mas aí você tem medo que venha a carta da torre, né, que nossa, tudo se acabe, se roa, é, se destroa, se, né, destrói, uma pessoa deixa você, você, nossa, desespera, meu Deus, minha vida acabou, e vai, não é assim, é a vida que segue, né, e essa a caverna ali pra você entrar e fazer esse tipo de trabalho trabalho em soltar as pessoas trabalho em ver que você é o suficiente, você é forte o suficiente, você consegue lidar com esse trauma e as pessoas não precisam ficar sempre ali por você né? elas vão e vêm da sua vida e tudo bem você fica, só que você tem que gostar da sua própria companhia né? você é seu próprio lar então se você se entende como uma companhia foda, que você seja incrível, gente boa, rico você mesmo, você não vai ter esse desespero, porque acaba que talvez você encontre com pessoas codependentes também, né, no seu caminho, né, que você atraia talvez isso, pessoas também que, ah, nossa, 
te deixa sufocada, não fica te controlando e tal, e não é assim, né? Então, tem que parar de resistir para essa cura, enxergar as coisas direito, é, só vai enxergar a partir do seu coração. Me veio de absorver energia alheia, quanto mais energia baixa você tá, quanto mais depressiva você fica, menos você enxerga as coisas de verdade, porque tem outras energias em você, literalmente outras energias em você. Entidades, é, energia mais densa, que, sei lá, domina o seu corpo e vai fazendo as coisas é, que você não quer, hein? que você não quer que seja feito, né? Então, dá uma olhada nisso, um, toma um cuidado com isso aí, ok? Eu acho que é isso, gente, é, aqui é entrar pra dentro, curar, sua maior fraqueza é essa, deixar, medo de abandono aqui, medo das pessoas te deixarem, as que você gosta, né? Medo de não se sentir suficiente, é... E medo de curar um trauma e depois não voltar, entendeu? Meu Deus, só o que eu sei é... é sei lá. Só o que eu conheço de mim é eu com esse trauma. E a sua versão sem ele, né? Ele curado. Deve ser ótimo. Então, assim, seguir adiante. Beleza, galera? Por enquanto é isso que eu tenho pra vocês. Um grande beijo. Até lá próxima. Até lá próxima. Vai, vai.